Olá, meu nome é Christian e esse vídeo aqui é para ensinar como ativar o Windows Vista e o Windows 7, qualquer versão, tanto em 34 bits como 64 bits. Essa versão aqui que eu estou usando Essa versão que eu estou usando é o Windows Vista, Windows Vista Ultimate. Ela não está ativada. Tá aqui, ó. Windows Vista Ultimate. 29 dias para ativar o Windows. Para ativar ele, esse aqui é o Windows Vista, mas no, o processo no Windows 7 é o mesmo. Primeiro você tem que fazer o download desse programinha aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá aqui ó, o Loader 8.0, ele vai vir na partinha zipado, você vem extrair ele. Depois de extrair, você entra dentro da pastinha e vai estar tá assim ó, é esse arquivinho aqui ó. Você clica nele com o botão direito, vem executar como administrador. Permitir. Vai abrir essa janela aqui, isso aqui é o ativador Tanto do Windows Vista como do Windows 7 Aqui já identificou que eu estou usando o Windows Vista Ultimate Para ativar ele, você vem aqui em o Loader Seleciona o modelo da sua placa mãe A minha é uma MSI, mas isso aqui não faz muita diferença não. Você pode pôr qualquer uma Depois que você selecionou esses dois campos, você vem aqui em Install Dá um clique aqui Demora um pouquinho mesmo. Depois de concluído, a telinha vai ficar normal aqui. Vai aparecer um, uma mensagem vermelha nesse campo. O Nactivity. Aí você vem aqui e perde em, rebo em Reboot. No botãozinho azul. E vai pedir para você reiniciar o PC. Clique em reboot, vai aparecer essa mensagem, você dá assim para ele dar o reboot. Ele vai reiniciar o PC. Vou dar uma pausa aqui, enquanto ele reinicia. Terminou, acabou de reiniciar. Deu login aqui agora na configurando. Bem-vindo. Prontinho. Vamos lá no, no ver as informações do sistema, aperta a janelinha Power Break, vai abrir essa janela com as informações, aí tá lá o Windows ativado, aí vai estar tá o C link, ó, peça software original Microsoft. Beleza, agora eu vou ensinar um, utilizar um outro programinha para você colocar suas informações aqui na área do sistema, colocar seu logotipo aqui no campo. Para fazer isso, vou, vou utilizar um outro programinha que eu também vou deixar na descrição aqui embaixo no vídeo. O programinha chama OEM Info Tools. Vai vir zipado, você extrai ele. 
descompactou, você vem aqui, entra na pastinha, tá aqui ó, Info, OM Infostruc, clica no botão esquerdo, vem executar como administrador, permitir, aí aqui você coloca sua informação, ah, que questão, hardware, rede, Rede e servidores. Aí que você coloca o um modelo. Aqui você coloca o um logotipo. Aqui você coloca o seu site. No caso aqui, pode colocar qualquer um. Se você tiver um site ou um blog, aqui eu vou colocar o do Google mesmo, só para encher linguiça. Aqui é o horário de atendimento 24 hora horas e aqui o telefone ah, 016 ou só 16 e o telefone Claro que esse telefone aqui não existe, eu pus aqui só como exemplo. Aí você vem aqui e põe Changer, vai aparecer mensagem, OM, informações, update, se você for, você dá ok, ok. Beleza, já ativou e já colocou as informações, agora você aperta Windows Power Break, lá no sistema vai ficar desse jeito. Windows Vista Ultimate, fabricante, o nome de, de quem coisou, né, colocou a informação, no caso meu aqui, ó, Christian Hardware Rede Servidor modelo CMP, que é a abreviação do meu nome, aqui fica o telefone que eu coloquei, horário para atendimento e o link para o site que eu coloquei. Como eu não tenho, eu coloquei um qualquer aqui, mas se você tiver, você coloca o seu, no caso, se você clicar aqui, você é redirecionado para o site que você colocou aqui. Aqui está o Windows ativado e o selim. É isso aí, espero ter ajudado. É assim que ativa o Windows 7. Windows 7 e Windows Vista e coloca suas informações no sistema com o programinha. O link tanto do ativador como do para editar a informação do sistema eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O ativador é o AD 8.0 e para digitar as informações no sistema é o OM InfoTools. Espero ter ajudado, é isso aí. Inter.